大家早安。今天因为我本来没排什么行程啊，所以打算。今天从去台场，还有丰州市场逛逛。我这次是先坐那个海鸥线，百合海鸥线到，先到市场前。那百合海鸥线的话，我从新桥站开始坐，然后我买了一个当日的一日券。我班机是零，明天凌晨半夜，今天半夜飞机，所以我需要一点时间。找地方去打发时间，那因为新的那么少，所以我打算去打发。其实这个字应该念“林”，而不是“风”。溪流高耸的半公道之间穿行而过，一路上的风景十分有趣。而不知不觉中，列车已经出海，让人直接的感觉到东京果然是座海湾都市。然后我现在到丰州市场，老实说，我这次完完全没有做这方面的功课。是今天早上临时才决定要过来，我刚刚在车上才稍微查了一些些资料。其实中午来应该风险是蛮大的，因为以前我去主地的话，明天一超级早就去，然后人那时候就要排队。丰州看起来，丰州看起来人还没有那么多，现在也快十二点。如果在主地的话，我就不会在这个时候进去，我一定早上要进去，然后当早餐吃，然后晚一点再吃第二家。这样才不会排队排到死。我先来到管理室设洞，墙上贴有各家店的分布图。其实看起来就还好，人没有到非常多。那我决定要来吃我以前超级喜欢的辣鲜蛋。八千代的菜单以炸物为主，尤其以炸海鲜最受欢迎。但店内还有一样特别的叉烧加蛋定时，我都叫它“黯然销魂”蛋。要注意的是，这一道一周只供应三天哦。因为肚子太饿了，想都没想就直接点了面前菜。小菜和以前一样的组合，而为了不要饱到走不动，甜点鸭只要半碗饭就好了。我点的组合里有炸猪加鱼、干贝，还有一只比我手掌还要大的超大车虾，这尺寸完全出乎我的意料啊！果然点菜不能走神。猪加鱼十分的新鲜，完全没有腥味。干贝炸五分熟，保留了备注的甘甜。超大的车虾实在让人不知如何下手，还有店家有先切一刀，夹起时就可以感受到虾肉的弹性，而大虾在产季时特有的虾膏在切面完整呈现。搬家之后的用餐环境都提升不少，不过中午用餐时间的人潮少得让人意外。我现在要去水产那一栋看一下，那那边现在有什么餐厅，还有跟着一起过来。
海鲜冻饭啊、寿司蟹啊，还是很多人在排队。可是现在来说，已经比以前就是少掉比较多了。可惜的就是，它现在变成一家一条美食街的状况。变成美食街就很可惜啊！美食街很多地方都有东京厉害的美食街，真的超多。它现在只是感觉是离市场很近的一个美食街。如果你有特别想要吃的店，就是你很爱的店，是可以来一趟；或是你来台场的话，你可以来这边吃一吃东西，在台场购物啊，或是去玩。这样，可是如果说你专门要来吃的话，我觉得它的魅力跟以前已经完全不一样了。但是现在就是客人要排队的话，就等待区域会相对的舒适。你在室内，夏天有冷气，冬天不会吹冷风，不会风吹日晒雨打的。可是整体来说。感觉到就是一个美食街。我觉得现在就是，毕竟离都会区有一点距离，所以今天少了很多上班族，还有一些从银座走过来观光客，人潮真的有点大不如前。就,就主要的那些海鲜冻饭或是寿司店，其实还是会有人排队，只是整体来说的话，它。人潮真的比以前还要少，可能我觉得是因为它少了一点，就它整个是新的设施，然后跟以前感觉有点不一样，就是它已经没有那种市场，就是文化脉络的那种连接，然后也就没有那么热闹，嗯，就环境真的很舒适啊，你看走到。走到超宽，超级好走，又不用淋雨<咳>。可是对观光客来说就，哎、欸，不知道为什么，感觉就整个差很多，可能看不到嘟嘟车在里面运货跑来跑去，然后一直大，一直骂路人叫你滚开这样子的状况之后，可能就有一点感觉就是太寂寞。所以以前在主地市场，真的嘟嘟车超可怕，因为他们非常赶时间要送货。那现在就不会看到这种情况在这边，然后也不会有观光客被开嘟嘟车的嘛。那我现在去看一下，到鱼横町那边能不能去参观。天丁的二楼可以隔着玻璃看到楼下的中盘上交易过程，楼面有一些水产的介绍。三楼有各种贩售杂货用品以及南北货的商店，有点像卖纪念品的地方。但不知什么原因，拉下铁门的店面还不少，人潮也十分冷清。只逛到一半，让我有种来到老光华市场的错觉。我刚本来想要再去吃一下拉面的，对，结果他现在面卖完了，然后他说烧麦也卖完，剩下定时类的炒菜这样，就中华料理炒菜
啊，我刚刚已经说饭了，所以我现在实在是不太想饭，所以啊，哎，没办法，这次跟烧麦没什么。是超想要吃他们的烧麦。好啊，那现在我只好去台场，去台场逛逛好了。如果你喜欢我的影片的话，记得帮我按订阅、分享，然后按赞哦。然后记得帮我按下面的小铃铛，这样你才会收到我最新的讯息。也欢迎大家在底下留言，跟我一起讨论你喜欢怎么样的影片哦。